அது போக இதெல்லாம் வந்து பொதுவாக நம்ம நமக்கு இருக்கக்கூடிய நிலவைகள் அப்ப என்ன பிரச்சனை என்றால் நாடு முழுதுமே எங்க பார்த்தாலும் முஸ்லீம் மக்கும் மதிக்க கூடாது இது பரவலா இருக்குது சரி இப்ப எல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு நியாயம் கேட்டு எங்க போவோம் கடைசியா கோர்ட்டுக்கு தான் போவோம் கோர்ட் எதுக்கா இருக்கிறது அவன் தான் வந்து கண்ணெல்லாம் கட்டி வச்சு சீன் காட்டுறாங்க கோர்ட்ல என்ன செய்யறாங்க நீதி தேவதையில் ஒரு பொம்பளை படத்தை போட்டு அது கண்ணை எல்லாம் கட்டி நாங்க ஆள் பார்த்து தீர்ப்பளிக்க கண்ணை கட்டுறதுக்காக வேண்டிய ஆள் பார்த்து தீர்ப்பளிக்க மாட்டோம் காலத்தான் தொடர்ந்து வச்சிருப்போம் விசாரணை கேட்போம் நியாயத்தின் அடிப்படையில் தீர்ப்பளிக்கிருவோம் யாருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அப்படின்னு காட்டுற சீன் காட்டுற மாதிரி என்ன செய்யறாங்க நீதி தேவதைன்னு ஒரு படத்தை போட்டு அதுக்கு கண்ணையும் கட்டி ஒரு திராசையும் போட்டு அது பாரபட்சம் ஆகாது ஆறாது முள்ள அங்கிட்டு அங்கிட்டு விலகாதுன்னு சொல்லி ஒரு திராசையும் போட்டு சீன் காட்டுறாங்க நீதிமன்றத்துல நம்ம நம்பி என்ன செய்யறோம் நீதிமன்றம் அணியா பண்றாங்க நீதிமன்றத்துக்கு போனா நியாயம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோ நம்ம இருக்கலாம்னு பார்த்தா இவங்க அதை விட மோசமா இருக்கிறாங்க நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகள் அவன் எந்த மதத்தை சார்ந்தவனா இருக்கிறானோ அதன் அடிப்படையில் தான் எல்லாத்தையும் சிந்திக்கிறான் அவருடைய தீர்ப்பில் இருந்து அனைத்தையும் சிந்திக்கிறான் எந்த அளவு சிந்திக்கிறான் கீழே உள்ள சாதாரண மாஜிஸ்ட்ரேட் லெவல் நான் சொல்லல மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்படி ரத்தத்தில் ஊடுருவி போயிருக்கிறது என்ன ஊடுருவி இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் நினைச்சாங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே இந்துத்துவாதான் இந்துத்துவா என்பது அது ஒரு இந்து மதத்துடைய கொள்கை இல்ல முஸ்லீம் இந்துத்துவா கொள்கைதான் கிறிஸ்துவ இந்துத்துவா கொள்கைதான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோட்பாடை கொண்டு வந்தாங்க அத இந்து மதம் வேற இந்துத்துவா வேற இந்து கலாச்சாரம் வேற அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாரும் பின்பற்றணும் எப்படி முஸ்லீம் சொல்லிக்க முஸ்லீம் என்று சொல்லிக் கொண்டு முஸ்லீம் பேரை வைத்துக் கொண்டு இந்துக்களுக்கு சில கலாச்சாரம் இருக்குல்ல அதை நீ ஏத்துக்கிறனு என்ன கலாச்சாரம் ராமர கடவுளா ஏத்துக்கிறனு முருகனை கடவுளா ஏத்துக்கிறனு கிருஷ்ணரை கடவுளா ஏத்துக்கிறனு எங்களை போல ஆடல் பாடல் கூத்து கும்பாலம் நடத்தனு நீ அப்துல்காரா இருந்துக்க நீ இப்ராஹிமா இருந்துக்க நீ பலேசலுக்கு போயிக்க அது இந்த பக்கம் வந்துக்க இப்படிங்கிறது தான் இந்துத்துவா இப்படி நம்மளை எல்லாம் ஆக்குறதா அவருடைய திட்டம் முஸ்லீம்கள் எப்படி இருக்க ஆசைப்படுறோம் இந்த நாட்டில் நீங்கள் முஸ்லீம்களா இருப்பதாக இருந்தால் தாராளமா தொழுது கொள்ளுங்கள் தாராளமா நோன்பு நோத்து கொள்ளுங்கள் தாராளமா முஸ்லீம் பேரை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஜக்காத்து கொடுங்கள் அதோட ராமரையும் கும்பிடுங்க அதோட கிருஷ்ணரையும் கும்பிடுங்க அதோட சாமியார் காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க இதுதான் இந்துத்துவ கொள்கை இந்த கொள்கையில் ஒருத்தன் இருந்தான்னு வைங்களேன் அவனை ஆகா ஓன்னு தூக்கு வாங்கி உதாரணம் அப்துல் கலாம் அவர் மார்க்கத்தை ஒன்று கடைபிடிக்கவே இல்லை கடைபிடிச்சா கூட பிரச்சனை இல்லை அவர் போகாத கோயில் கிடையாது வணங்காத சாமி கிடையாது நிர்வாணமா இருக்கான் ஒருத்தன் அவனை மேல உட்கார வச்சுக்கிட்டு குடியரசு எவ்வளவு பெரிய கண்ணியம் விஞ்ஞானி எவ்வளவு பெரிய கண்ணியம் ராக்கெட் விடுற அளவுக்கு அறிவு எவ்வளவு பெரிய கண்ணியம் அம்புடி கிழதிக்கு போட்டு சம்மனம் போட்டு வந்து அவன் அவன் நிர்வாணமா இருக்கிறவன் கையை வச்சு ஆசி வழங்குறான் இவன் ஆசி வாங்குறான் அட நிர்வாணமா ஒரு மனுஷன் இருக்கக்கூடாதுங்கிற அறிவு கூட இல்லாத விஞ்ஞானியா ஒரு மனிதன் நிர்வாணமா இருக்கக்கூடாது உடை அணி என்கிற ஒரு நாகரிகத்தை அறியாத ஒரு மடை எனக்கு முன்னாடி நின்று கீழே சம்மணம் போட்டு உட்கார்ந்து இருந்தவர் யாரு அவருக்கு மரியாதை பத்தியலா நீங்கள் அப்படி நடந்தால் உங்களுக்கு அந்த நாட்டில் மரியாதை என்ன மரியாதை இருக்கு நீங்க முஸ்லீமா இருந்துக்கிறீங்க ஒரு கோவில் விடாதீங்க தலைப்பு செய்து நீங்கதான் அப்ப என்ன எதிர்பார்க்கிறான் நீங்கள் இஸ்லாத்தை கைவிட்டு விட்டு பெயருக்கு முஸ்லீமா இருங்கள் எங்கே தூக்கி வைப்போம் முஸ்லீமா வாழ்ந்த சொல்ல நடக்கிறது வேற தனி கொள்கையில வைத்தால் உன்னை அங்கீகரிக்க மாட்டோம் இதுதான் இந்து துவங்குறது இப்படி ஒரு கொள்கையை கொண்டு வந்தாங்க இதை எதிர்த்து கோர்ட்ல கேஸ் போடுறாங்க இந்து துவா என்பது திணிக்கிறாங்க அது ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் சொல்லும் பொழுது சுப்ரீம் நீதிபதி சொல்றான் இந்து துவா என்பது இந்துக்களுக்கு மட்டும் உள்ள எல்லாத்துக்கும் உள்ளது தாங்கிறான் இவன் என்ன சொன்னா அப்படி சொல்றாங்க முஸ்லீம்களும் இந்து துவா கடைபிடிக்கணும் கிறிஸ்தவனும் கடைபிடிக்கணும் இந்து துவா வேற இந்து வேற இந்து துவா வேற அது இந்துனா என்னது பேர் வந்து இந்து பேரா வச்சுக்கிறது அது இந்துத்துவா முஸ்லீம் பேரா வச்சுக்கிட்டு இந்துவா இருந்தால் அதுக்கு பேர் இந்துத்துவா இப்படின்னு ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு விளக்கத்தை யார் கொடுத்தா சுப்ரீம் கோர்ட்ல கொடுத்து அது தப்பு இல்லைங்கிறாங்க எது தப்பு இல்ல இந்துத்துவாவாக நீங்க எல்லாம் மாறிவிடுங்க என்று சொல்வது தப்பு இல்லை முஸ்லீமை வந்து இந்து கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சொல்றானு அது சட்டப்படி தப்பு இல்லை அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொன்னா நீதித்துறையில நியாயம் இருக்கு நினைக்கிறீங்க உள்ளத்தில் காவி இருந்தால் தானே சொல்லிருக்க முடியும் அரசியல் சாசனப்படி சொல்ல முடியுமா இப்படியானவர்கள் நீதிமன்றத்தில் இருந்தார்கள் யாரும் மறுக்க முடியாது
தாடி வைக்கிறதுக்காக வேண்டி அனுமதி கேட்கிறார் ராணுவத்தில் தாடி வைக்கணும் வைக்கலான்னு சொல்லு வைக்க வேணான்னு சொல்லு அதுக்கு என்ன பண்றாங்க தீர்ப்பளிக்கும் போது இந்த மாதிரியான ஒரு பாகிஸ்தான் விளையாட்டு வச்சுக்கிறாங்க இது பாகிஸ்தான் விளையாட்டு தாடி வைக்கிறது மோடி பாகிஸ்தான் விளையாட்டா மோடி போய் சரிச்சு போக முதல்ல மோடி தான் தாடி வச்சிருக்காரு இப்ப தாடி வச்சா பாகிஸ்தானா அப்படி இங்க சீக்கியர்கள் போய் சரிச்சுட்டு பார்ப்போம் அப்ப அந்த மாதிரி சொன்னார்கள் அதே மாதிரி மத்திய பிரதேசத்தில் சலீம் ஒரு மாணவர் பள்ளிக்கூடத்தில் தாடி வைக்க சொல்றாங்க அது கேஸ் போட்டா நம்ம கட்சி இருக்கார மார்க்கண்டே கட்சி அவர் என்ன இது போன்ற தாலிபானிசத்தை எல்லாம் அனுமதிக்க முடியாது தாலிபானிசம் இது தாடி வைக்கிறான் கேட்டா தாலிபானிசம் எங்க மத நம்பிக்கை எப்படி உன்னை கத்தியத்து குத்துனமா அதான் தாலிபானிசம் உண்டு வச்சா அது தாலிபானிசம் உன்னை கொலை பண்ணா தாலிபானிசம் தாடி வைத்தா தாலிபானா அப்ப தாடி வைத்தால் தாலிபானிசம் சொன்னா அப்படி சீக்கிரம் தாலிபானிசம் சொல்லு பார்ப்போம் அப்ப என்று சொன்ன காட்சியை பார்த்தோம் கடைசியில் உலகத்தில் எல்லாம் பெரிய எதிர்ப்பு வந்த பிறகு கட்சி மன்னிப்பு கேட்டு வாபஸ் வாங்கிட்டு அது ஒரு விஷயம் நான் தவறா சொல்லிட்டேன் மன்னிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி நீதிபதி மன்னிப்பு கேட்டா அது ஒரு விஷயம் இப்படி சொல்ற அளவுக்கு நிலைமை இருந்ததா பாக்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து குர்பானி கொடுக்கணும்ல முஸ்லீம்கள் குர்பானி ஆடு மாடு ஒட்டகம் மூணையும் கொடுக்கணும் பெருநாளே கொடுக்க போறோம் இந்த குர்பானி கொடுத்து ஏழைகளுக்கு பயங்கர உலகம் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது நம்ம சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நாலு கீழ்க்கு பேர் கேச போட்டாங்க என்ன கேஸ் பிராணிகள் வதை சட்டத்தின்படி ஒட்டகத்தை அறுக்கிறாங்க அதை தடை செய்யணும் ஒட்டகத்தை குர்பானி கொடுக்கற தடை செய்யணும் நம்ம தமிழகத்தில் சென்னையில் இருக்கிற ஹைகோர்ட் தீர்ப்பளிக்கிறது தடை இந்த நோன்பு பிறந்த ஹஜ்ஜி பெருநாளைக்கு போன நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹஜ்ஜி பெருநாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு குர்பானி கொடுக்க ஒட்டகத்தை குர்பானி கொடுக்க கூடாது ஏன்னா மிருக வதை என்னவா மிருக வதையில வருது அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பளித்தார்கள் நம்ம என்ன செஞ்சோம் நாங்க மீறி ரோட்ல போட்டு அறுப்போம் உன்னால ஏன்றதை பார்த்துக்கன்னு சொன்னோம் கௌகி ஜமா சார்பாக அப்ப என்ன செஞ்சோம் நீ தடை விதிக்கிறியா தடையை மீறி நாங்கள் விழிப்படையாக அதை செய்வோம் உன்னால ஏன்றதை பார்த்துக்கன்னு சொன்னோம் அது மாதிரி விஷயம் அடுத்த நாள் அவசர அவசரமா கூடி வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க இந்த தீர்ப்புக்கு என்ன காரணம் மிருக வதை காரணம் மிருக வதைன்னா என்னது எந்த மிருகத்தையும் வதை செய்யக்கூடாதுன்னு மாட்டை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லு அது மிருக வது தானே ஆட்டை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி மிருக வது தானே கோயில் பூரா கோழி எடுத்து பூஜை பண்றானே அத கூடாது சொல்லி மிருக வது தானே மிருக வதைன்னு தடுக்கிறதா இருந்தா அனைத்தையும் தடுக்கணுமா இல்லையா ஆடு மாடு ஒட்டகம் கோழி பன்னி எதையும் இருக்க கூடாது சொல்லு பார்ப்போம் அப்ப ஒட்டகத்தை பெருநாள் அன்னைக்கு ஒட்டகம் இருக்கிறத மட்டும் ஒரு குறிக்கோளா வைத்துக் கொண்டு கேஸ் வந்தால் உடனே அதுக்கு தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவங்க உள்ளத்துல என்ன இருக்கிறது காவி தான் இருந்தது காவி இருந்ததால் தான் அடுத்த நாள் வாபஸ் வாங்கினார்கள் சட்டப்படியான தீர்ப்பா இருந்து வாபஸ் வாங்கியிருப்பியா சட்டப்படியான தீர்ப்பா இருந்தா உறுதி நின்று இருக்கணும் அப்ப நீ ஒட்டகம் நீதிமன்றம் எப்படி பாக்குது முஸ்லீம்கள் பிரச்சனை எவனாவது கேஸ் கொண்டு வந்தா மண்டல அட்டி அவங்க தெளிவா இருக்கிறாங்க கேஸ் வராத வரைக்கும் சும்மா இருப்பாங்க நீங்க பள்ளிவாசல பாங்கு சொல்ற கேஸ் கொடுத்தா கூட நிறுத்தின உத்தரவு போடுவாங்க போட்டுருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு இதே வேற காவியோட உட்கார்ந்து நீதிபதிகளாக இருப்பவர்கள் தான் அதிகமாகி விட்டார்கள் இன்றைக்கு அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒருத்தன் கற்பழிச்சுதான் அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டு அவனை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யறதுக்கு ஒரு மனு அந்த மனு விசாரிச்சு முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யறாங்க விடுதலை செய்ய செய்யாம போ தொலைஞ்சிருப்பா அது விஷயம் அப்ப என்ன செய்தார் நீதிபதி நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள கூத்தா இது செய்யும் பொழுது உன்னை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யறோம் இனிமே ஒழுங்கா போய் கரெக்டா சாமி கும்பிடணும் ஒழுங்கான பூஜை பூனசு கத்த விட்டுற கூடாது அதன்படி நடக்கிறதா இருந்தா அந்த நம்பிக்கையில் உன்னை தண்டனை குறைக்கணும் இது நீதிபதி வேலையா ஏன்னா சாமி கும்பிட வைக்கிறது உன் வேலையா அவ முஸ்லீம் இருந்தா அவனையும் சாமி கும்பிட சொல்லுவியா கிறிஸ்தவன் இருந்தா அவனையும் சாமி கும்பிட சொல்லுவியா ஏ வீரமணி கேசல வந்தாருன்னா சாமி கும்பிட சொல்லுவியா இதை என்ன நீதிபதி என்ன சொல்றீங்க இத நீதிபதி வேலை என்ன உன் தண்டனை குறைக்கிறேன்னு சொல்லி தொலைஞ்சிட்டு போ குறைக்க முடியாதுன்னு சொல்லு தண்டனையை குறைக்கிறாங்களா இனிமேலாவது நீ போய் ஒழுங்கா பூஜை செய்து உங்க புனஸ்காரம் செஞ்சு சாமியை கும்பிட்டு நல்ல மன நட இது ஏண்ட உங்களுக்கு வேலை இது சொல்லணும்னு அரசியல் புத்தகத்தில் இருக்குதா அரசியல் சாஸ்திரம் மாதிரி கருத்து இருக்குது ஆனா இல்ல இவன் எதை நம்புறானோ அதன்படி தீர்ப்பளிக்கணும்னு நினைக்கிற காட்சியை பாக்குறோம் அதே மாதிரி சென்னையில ஒரு ஹைகோர்ட்ல தான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியுடைய குடும்பத்தினுடைய விவாகரத்து வழக்கு விவாகரத்து வழக்கு நடக்குதுங்க புருஷ மொண்டாட்டிக்கு மருமகாரி கேச போட்டு விட்டா விவாகரத்து கேசு நடக்குது விவாகரத்துக்கு ஏற்றதாக இந்த வழக்கு இருந்தால் விவாகரத்து குடு விவாகரத்துக்கு ஏற்றதா இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு நீதிபதி சொல்றாரு
சங்கராச்சாரி யார் அவரு மனிதர் அவரும் தப்புலாம் செஞ்சிருக்கிறார் இந்த தப்பு செய்ய ஒரு வாரத்துக்கு முந்தைய நடந்தது இப்படி தப்பு ஒரு வாரத்துக்கு முந்தி இவர் செல்றாரு சங்கராச்சாரிய போய் பாருங்க நான் என்ன கேக்குறேன் நீ சங்கராச்சாரிய போய் ஆசி வாங்கணும் ஒரு நீதிபதி ஒரு குற்றவாளிக்கு நீ சொல்வாயானால் நீ அரசியல் சாசனப்படி நீ தீர்ப்பளிக்கிறியா நீ வைத்திருக்கிற பக்தியின்படி நீ தீர்ப்பளிக்கிறியா உன் மத நம்பிக்கை படி தீர்ப்பளிக்கிறியா அப்ப நீதிமன்றத்திலையும் காவி ஊடுருவி இருப்பதை வந்து இதுலயும் நம்ம பாக்குறோம் அதே மாதிரி கேரளாவில் ஒரு இந்து மதத்தை சேர்ந்த பதினெட்டு வயசை தாண்டிய மே மைனர் கிடையாது பதினெட்டு வயசை தாண்டிய ஒரு பெண் வந்து முஸ்லீம் பையனை காதலிச்சு இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டான் காதலுக்காக வேண்டி எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு பெண்கள் போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க எல்லா மதத்திலும் நடக்கிறது அப்படி அந்த இந்து மதத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணு ஒரு முஸ்லீம் பையனாக காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டான் இதை பெற்றோர்கள் வந்து கடத்திட்டு போயிட்டாங்கன்னு கேச கொண்டு வர்றாங்க நீ சட்டப்படி என்ன தீர்ப்பளிக்கணும் சட்டப்படி என்ன தீர்ப்பளிக்கணும் மேஜர் அவங்க மேஜர் வயசான ஆள் குழந்தை கிடையாது பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு அந்த பொண்ணும் சொல்லுது என்ன யாரு கடத்தல நான் மன விரும்பி தான் இவரை திருமணம் செய்து கொண்டேன் மனப்பூர்வமாகத்தான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் இப்ப இந்த நீதிபதி என்ன செய்யணும் இது நாங்க சட்டம் தலையிடையாது மேஜருக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது மைனராக இருந்தால் தான் கடத்தல் கேஸ் போட முடியும் மேஜரை ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அப்படின்னு தான் எல்லா நீதிமன்றங்களும் தீர்ப்பு அளிக்கிறது அந்த கேரள நீதிமன்றம் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டா நீ வந்து மதம் மாத்துறதுக்காக வேண்டி லவ் லவ் ஜிஹாது லவ் ஜிஹாது சொல்லி இந்து பெண்களை ஏமாத்தி மதம் மாற்றம் பண்ணி இருக்கிறியா மதம் மாற்றம் செய்வதற்காக ஒரு கூட்டம் அலைந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களை தடை செய்ய வேண்டும் சம்மதம் இல்லாம மதமா லவ் ஜிஹா பொம்பளைகளுக்கு காதல் வலை வீசி மதம் மாத்திட்டு இருக்கிறாங்களாம் அட எல்லா மதத்திலும் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது எல்லா மதத்தை சேர்ந்தவர்களும் அந்த 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 பருவத்துல ஒழுங்கான வாழ்க்கை துணை அமைத்து கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் இவன் கிடைச்சாலும் ஓடுற அளவுக்கு அந்த டீனேஜ் அப்படி இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் நீதிபதி லவ் ஜிஹாது செய்கிறார்கள் அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த பெண்ணை புருஷனோட அனுப்பாம பெற்றோரோட வழக்கட்டம் அனுப்புறான் சட்டப்படி செய்யலாமா இத நீதிபதி நியாயம் இருந்தா வேற ஒரு மதத்தா இருந்தா என்ன தீர்ப்பு அளிச்சிருப்பாரு நாட்டில் உள்ள எல்லா நீதிமன்றங்களும் எப்படி தீர்ப்பு அளிக்கிறது அப்ப நீதிமன்றத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டே காவிய சிந்தனைகள் இருக்கிறது படிக்கும் போதே காவிய சிந்தனை வளர்த்து கொண்டே படிக்கிறது முஸ்லீம்களை ஒழிப்பதற்கு நம்ம அந்த சீட்ல உட்கார்ந்து என்ன செய்யலாம் என்னென்ன வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்பெல்லாம் பழி வாங்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டே படிக்கிறது அதன்படி நீதிபதியா வர்றது அப்பதான் உங்களுக்கு சிந்தனை அப்ப நீதிமன்றம் அப்படிதான் எப்படி நம்புறது போலீஸ் சரியில்ல அதிகாரி சரியில்ல நீதிபதிக்கு போனா அவன் இந்த மாதிரி அறிவுரை சொல்றவனா இருக்கிறான் பாரபட்சமா நடக்கிறான் இதை நம்ம பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த குஷ்பு இருந்தாங்கல்ல கல்யாணம் பண்ணாமையே ஆம்பளை பொம்பளை சும்மா ஜாலியா இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த பொம்பளை சொல்லிடுச்சு அது சுதந்திரம் புருஷனோட தான் வாழணும் அவசியம் கிடையாது பொம்பளைக்கு விரும்புனா இவனோட இருக்கலாம் நாளைக்கு அவனோட இருக்கலாம் கல்யாணம் செய்யதான் வாழ வேண்டும் என்பது அவசியம் இல்லைன்னு ஒரு இந்தியாவுடைய பத்திரிகையில சொல்லி அது பெரிய போராட்டம் பண்ணி பெரிய பஞ்சாயத்து தாய் பெரிய கேஸ் நடந்தீங்க அந்த கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் அப்பீல போகுது சுப்ரீம் கோர்ட்ல தீர்ப்பளிக்கிறேன் என்னது குஷ்பு சொன்னது தவறு இல்லை என்பதற்கு <laughs> சட்டம் இல்லை குஷ்பு சொன்ன தவறுக்கு இந்திய சட்டப்படி தப்புன்னு சொல்லி அல்ல இந்திய சட்டப்படி தப்பு இல்லைன்னு சொல்லி கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் ராதையும் ஜாலியா இருந்தாங்களே அவங்க கல்யாணம் பண்ணாங்களா கல்யாணம் பண்ணாம தானே இருந்தாங்க அது எப்படி குஷ்பு சொன்ன தப்பாகும் அப்ப இவன் மனசுல என்ன இருக்கு நீ கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி ஏதாவது ஒரு கோயில் உட்கார கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணு அடைய நாட்டுடைய கோர்ட்ல உட்கார்ந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல உட்கார்ந்து தீர்ப்பு சொல்றோமே எதுக்கடா இந்த புராணத்தை ஆதாரமா காட்டுற புராணங்கள்ல இருக்கிறதெல்லாம் ஓகேயா அவ ஈயத்த காட்சி ஊத்துட்டு இருக்கா இல்லையா வேதத்தை கேட்டானா ஊத்திட்டு போனா என்ன தீர்ப்பு அளி பண்ணி தாழ்த்தப்பட்டவன் வேதத்தை காதல கேட்டான்னு சொன்னா அவன் காதல ஈயத்த காட்சி ஊத்துட்டு இருக்கிறது ஊத்திப்பிட்டு கோர்ட்டுக்கு போறான் ஈவன் சீட்ல உட்கார்ந்துருக்கான் என்ன சொல்லிருப்பான் அவர் ஊத்திய தப்பு இல்லை ஏனென்றால் மனுஷ மிருதியில் அப்படித்தான் இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேனே அப்ப நீதிபதிகள் வந்து அவர்கள் புராணங்களை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்யறான் தீர்ப்பு அளிக்கிற காட்சியை பாக்குறோம் இந்த சட்ட புஸ்தகத்தை படிக்க மாட்டேங்கிறான் சட்டப்படி சரியா தவறான்னு பார்க்க மாட்டேங்கிறான் இப்படியான ஒரு விஷயத்துக்கு இதே நம்ம ஆதாரமா காட்டுறோம் அதே மாதிரி வந்து பகவத்கீரை எல்லாருக்கும் தெரியும் கோர்ட்ல உள்ளவனுக்கு நல்லா தெரியும் 
சாதாரண மக்களுக்கு தெரியாட்டா கூட இந்துக்களுடைய வழக்கு வந்து என்ன செய்வோம் கீதையை கொடுத்து சத்தியம் பண்ண சொல்லுவோம் முஸ்லீம்னா குரானை கொடுத்து சொல்லுவோம் கிறிஸ்தவர்னா பைபிள் கொடுத்து சத்தியம் பண்ண நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை நான் சொல்வதெல்லாம் கோர்ட்ல சினிமாலாம் பார்த்திருப்பீங்கல்ல நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மை தவிர வேறு இல்லை இப்படின்னு சொல்வதற்கு இந்துக்களா இருந்த எந்த புஸ்தகத்தை கொடுப்பான் பகவத்கீதை கொடுப்பான் பகவத்கீதை என்பது இந்துக்களுடைய வேதம் அதில் சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணர் வந்து இந்துக்களுடைய ஒரு கடவுள் கிருஷ்ண பரமாத்மா கிருஷ்ணர் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அவர் இந்து மதத்தினுடைய ஒரு கடவுளாக உள்ளவர் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் இத வந்து பாடநூலா ஆக்கணும்னு ஒரு பிரச்சனை கொண்டு வர்றாங்க எத பள்ளிக்கூடத்து பாட புத்தகத்துல பகவத்கீதையை பாடமாக்கணும் பகவத்கீதையை பாடமாக்கணும் சொன்னதுக்கு எதிராக வழக்கு போடப்படுறது மத்திய பிரதேச ஜபல்பூர் கோர்ட்ல அவன் 